Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Santoshatli, very Santosham brother. What are you doing? நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரிஸ் சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட்தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளிலும் பல முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் முன்னணி கதாநாயகர்களோடு நடிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் அபிராமி கமல்ஹாசனுடைய தீவிர ரசிகான இவருக்கு கமல்ஹாசன் தந்த மறக்க முடியாத பரிசு தான் விருவாண்டி திரைப்படத்தில் இவர் ஏற்றிருந்த அன்னலட்சுமி என்ற கதாபாத்திரம் பத்தாண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகும் அபிராமியை வரவேற்கும் அவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் தரவும் தென்னிந்திய திரை உலகம் தயாராக இருக்கிறது என்றால் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அபிராமியின் அர்ப்பணிப்பும் தொழில் நேர்மையும் தான் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் பள்ளியில் படிக்கும்போது அபிராமி எப்படிப்பட்ட பெண் கிளாஸை விட ஸ்டேஜில் தான் இருப்பேன் ஓ ஆமாம் ஸ்டேஜில் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே கலந்துப்பேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஏதாவது டீச்சர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்டேஜில் டான்ஸ் ட்ராமா பாட்டு எல்லாத்துலேயுமே சேர்றது அந்த மாதிரி மேபி நானே சொல்ல சொன்னால் தப்பாக இருக்கும் பட் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் எல்லா இன் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பெண் இது மாதிரி பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு யாராவது ஒரு பர்சன் இருக்கணும் டிரைவிங் போர்ஸ் அது யார் ஐ திங்க் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் சொல்லணும் அவங்க வந்து என்னை சேர்த்து விடாத கிளாஸஸே கிடையாது பாட்டு கிளாஸு டான்ஸ் கிளாஸு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் பெயிண்டிங் எலக்யூஷன் அதுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாத்துலேயும் கொண்டு சேர்த்து விடுவாங்க ஒரே பொண்ணு நான் ஒரே குழந்த ஸோ அவளுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அவங்களுக்கே தெரியல அண்ட் நான் வந்து பேசிகிட்டே இருப்பேன் வீட்டில் அவங்கள தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஏதாவது கிளாஸில் கொண்டு போய் விட்டால் நம்ம தலையிலேருந்து அந்த பாரை ஒழிஞ்சிடுங்கிற மாதிரி நினச்சாங்களோ என்னமோ பட் எல்லாத்துலேயும் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டாங்க ஸோ அதனாலேயே எனக்கு நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் வந்து அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சினிமாவுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்துக்குமான நெருக்கம் எவ்வளோ கிடையவே கிடையாது ரொம்ப தள்ளி ஃபேமிலியில் எல்லோரும் சினிமா பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் ரசிப்பாங்க பார்ப்பாங்க அதை விட ஒரு சினிமாவில் நடித்தது இல்லை ஏதாவது ஒரு சினிமா சார்ந்த துறையில் வேலை செஞ்சது எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை என்ஜினியரிங் டாக்டர் அந்த மாதிரியான துறைகளில் மட்டும்தான் வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ யாருமே சினிமாலேருந்து கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அபிராமி எப்படி அபிராமி நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தது மாதிரி தான் இதெல்லாமே ஏதோ நடக்க வேண்டியது இருக்குது டெஸ்டினி அதை மாதிரி நடந்துருச்சு பட் அகேன் கோயிங் பேக் டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே துரு துருன்னு இருக்கிறதுனால ஒன்றுமோ நான் டென்த்து முடித்து அந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வெக்கேஷன் டைமில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுங்கிற ஐடியாவில் எங்கள் அம்மா வந்து அம்மாவோட ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அப்போ தான் அந்த தூர்ஷ தூர்தர்ஷன் நிறா தாண்டி ப்ரைவேட் சேனல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கேரளாவில் இருந்தோம் நாங்கள் அப்போது அப்போ அந்த கேரளாவில் அந்த ப்ரைவேட் சேனல்ஸ் ஆரம்பித்த போது நிறைய ஆங்கர்ஸ் புது இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க உன் பொண்ணு நல்லா பேசுகிறாளே நல்லா இருக்கா பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கா நீ போய் கொஞ்சம் ஏதாவது ஆடிஷன் பண்ணி வைக்கலாமேன்னு சொன்னாங்க சரி நானும் அம்மா அம்மா போனேன் என்ன ஆடிஷன்னா என்ன சேனல்னா என்ன ஆங்கரிங்னா என்ன எதுவுமே தெரியாது சும்மா போனோம் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும்ட்டு போனோம் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஆடிஷன் பண்ணேன் அது கிடச்சிது அது அவங்க ஆ நல்லா இருக்கு நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷோ எனக்கு கொடுத்தாங்க ஆங்கர் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த ஷோ வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு ஸோ அங்கேருந்து தான் என்னோடய பயணம் ஆரம்பிச்சுது அதுலேருந்து மலையாளம் சினிமாவில் வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பிச்சுது மலையாளமில் ஒரு மூணு நாலு படங்கள் பண்ணோன்னு அப்படியே தமிழ்லேருந்து 
முதல் முதலாக தொலைக்காட்சியில் ஆங்கராக பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது சி எனக்கு வந்து சார் ஆங்கரிங்னா என்னங்கிறது ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் கூட வேலை செஞ்சவங்க எனக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க இப்படி இப்படி பண்ணாங்கங்கிற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருப்பாங்க இந்த ப்ரைவேட் சேனல்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமை தொகுத்து வழங்குறதுனா என்னங்கிறது கூட யாருக்கும் தெரியாது அந்த ஒரு கான்செப்டே இருக்கல ஏன்னா தூர்தர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் ரீடர்ஸ் இரு இருப்பாங்க அவங்க மட்டும்தான் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஃபேஸிங் ரோல்னு சொல்கிறது மிச்சம் என்ன ஏதாவது ஒரு பாட்டு இருக்கோ ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி ஏதாவது போயிட்டு இருக்கும் இந்த ஆங்கருங்கிறது ஒரு ப்ராபப்ளி ஐம் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இன் தட் ஜெனரேஷன் வேணா சொல்லலாம் ஸோ ஆஸ் அன் ஆங்கர் என்னங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து இல்லை இல்லை அது நான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒன்று நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் அது அது கிளிக் ஆச்சு அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட கிளிக் ஆச்சு அது அது அப்படியே நான் ஒரு பர்சனாலிட்டியாக உருவாக்கினேன் ஆனால் அது கூட நான் அவ்வளோ பண்ணல பிகாஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ மேபி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோதான் கிளாஸஸ் ஆரம்பித்து அதுவும் இதுவும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அப்புறம் நான் இது பண்ணல எனக்கு படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் அதை விட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் எனக்கு அந்த ஆங்கரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே அதில் எனக்கு தெரிஞ்சது என் வாயில் வந்தது தான் ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் சினிமாவில் விட்டு விலகி இருந்த குடும்பம் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது சினிமாவிலேருந்து ஒரு அழைப்பு வந்தோடனே எப்படி இருந்து உங்கள் வீட்டில் ரியாக்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த இந்த ஒரு இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு ஆங்கரிங்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சினிமா வாழ்க்கை அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு படத்தில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக பண்ணியிருந்தேன் அதுவும் கூட எப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஆடு பார்த்தோம் மதா பார்த்தாங்க இன்ஃபேக்ட் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் சொல்லிட்டு ரொம்ப பெரிய டைரக்டர் மலையாளத்தில் கேரளாவில் அவர் நேஷ்னல் அவார்ட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப பெரிய டைரக்டர் அவரோட மூவியில் இந்த மாதிரி ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு குழந்தைய தேடுறோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு பத்து வயசு பதினொன்று வயசு அந்த மாதிரி அதுக்கு அம்மா வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ அமிச்சாங்க ஃபோட்டோ அமிச்சு ஆடிஷன் போனேன் ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் ஆடிஷன் போயிட்டு அதில் செலக்ட் ஆனேன் அந்த படத்தில் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டிவி கிவி எதுவுமே கிடையாது அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அதுக்கப்புறம் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் இது வரைக்கும் ஐ கெஸ் வந்திருக்குன்னு வேணா சொல்லலாம் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு வித்தியாசமான இயக்குனர் முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஒரு கலைப்பட இயக்குனர் அவருடைய இயக்கத்தை நடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பல கமர்ஷியல் டேரக்டர்ஸ் உடைய படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்க ஆமாம் இப்போ அடூர் கோபாலகிருஷ்ணனோட நடித்ததை நினச்சி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு அப்போ அதோட சீரியஸ்னஸே தெரியல ஏன்னா அந்த படத்தில் ஒரு அஞ்சாறு பசங்க இருப்பாங்க குட்டி பசங்க என்னோட அதே ஏஜில் பத்து பதினோரு வயசில் இருப்பாங்க நாங்கள் எல்லோரும் சும்மா பக்கத்தில் இந்த கல் வச்சு விளையாடுறது கட்டம் கட்டமாக வரைஞ்சு அதில் குதிச்சு விளையாடுற அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் நடுநடலே ஏதோ ஷார்ட்டுக்கு நீ வந்து நில்லுங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க வந்து நிற்போம் அழுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சிரின்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு மறுபடியும் ஜாலியாக விளையாட போயிடுவோம் ஸோ அது பண்ணும்போது எனக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோமே அதெல்லாம் தெரியல இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஆரம்பம் எனக்கு கிடச்சதுங்கிறதுக்கு எனக்கு டெஃபினெட்லி நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி தான் சொல்லணும் முதல் முதல்ல நீங்கள் கதாநாயகம் நடித்த மலையாள படம் எது ஞங்கள் சந்துஷ்டரானன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ராஜசேனங்கிற ஒரு டைரக்டர் அண்ட் ஜெயராம் ஜெயராம் சாரோட பேரா வருவேன் அதில் ஆமாம் எப்படி இருந்தது கதாநாயகியான அனுபவம் அதுவுமே கூட அது பண்ணும்போது கூட பதினோராவது படிக்கும்போது தான் பண்ணேன் அப்போ கூட சின்ன பொண்ணு தான் என்னோடய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வேறு பசங்க யாராவது இருப்பாங்களா செட்டில் அவங்க கூட விளையாடுறது டம் ஷாட்ஸ் விளையாடுறது அந்தாட்சரி விளையாடுறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோ சீரியஸாக நான் இது பார்க்கலன்னா நீங்கள் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி எனக்கு சினிமா துறையுமா எந்த சம்மந்தமே கிடையாது ஷார்ட் வைக்கிறது என்ன அதுக்கு கண்டினியூட்டி பார்க்கறது என்ன அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அது யாரோ வந்து சொல்லி தருவாங்க ஸோ சொல்லி தரது நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செய்கிறோம் ஸோ அந்த செட்லேயுமே ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஏதோ விளையாடிட்டு இருப்போம் அண்ட் தென் வந்து நடிக்க சொல்லுவாங்க அது நடிப்போம் நடிச்சுட்டு போவோம் அவ்வளோதான் அந்த படத்தை தொடர்ந்து மலையாள படம் சூப்பர் ஸ்டாரான மோகன்லால் கூட ஒரு படம் நடிச்சேன் ஆமாம் ஆமாம் அவரோட நடிக்கும்போது ஏதாவது வித்தியாசத்தை உணர்ந்தீங்களா டெஃபினெட்லி இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு படமே நடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஊர் பூரா நி
லாலேட்டன் நாங்கள் சொல்கிறது லாலேட்டன் சொல்லுவோம் அவரோட நடிக்கிற வாய்ப்பு வந்தது அகேன் இதெல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது இது எப்படி இதெல்லாம் அமையுது எனக்கு சினிமா சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு பொண்ணு எப்படியோ இதெல்லாமும் அமைஞ்சிடுச்சு நல்ல டிரெக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு எல்லாமே அண்ட் லாலேட்டன் கூட ஒர்க் பண்ணுறது இட் வாஸ் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலுமே செட்டில் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் எல்லாரையும் மோனே மோலே அப்படி தான் கூப்பிட்டு பழகுவார் எனக்கு நிறைய சொல்லி தருவார் இந்த கேமரா நீ இப்படி ஆங்கிளில் நிற்கணும் இவ்வளோ நீ வந்து முக சுழிக்கக்கூடாது எல்லா எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணும் அதெல்லாம் நிறைய சொல்லி தருவார் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பார் செட்டில் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருப்பார் அண்ட் அதில் ஷோபனா மேம் கூட இருந்தாங்க அவருக்கு மனைவியாக அவங்க தான் நடிச்சிருந்தாங்க இதில் நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடு உள்ள கேரக்டர் ஒரு ஒரு ஓல்டர் மேன் மேலே எனக்கு காதல் வர மாதிரி அவள் ஃபேமிலியை போய் தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வேறு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இமோஷ்னலி சார்ஜான கேரக்டர் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஐவி சசி சார் அது அவர் தான் டேரக்ட் பண்ணுறேன் ஆமாம் ஸோ பெரிய பெரிய பேர் எல்லாருமே எங்கே பார்த்தாலும் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நான் எதுவும் குட்டி பண்ணி எதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு கதாநாயகியாக உங்களுக்கு கிடைச்ச முதல் பாராட்டுன்னு எதை சொல்லலாம் ஒருத்தர் கிட்டேருந்துன்னு சொல்கிறத விட எனக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து கிடச்ச பாராட்டு தான் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நினைக்கிறேன் என்ன எனக்கு இது என்ன நடிப்புனா என்ன ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் கற்றுக்கிட்டதோ முறையாக அதை பயிற்சி எடுத்ததோ எதுவுமே கிடையாது ஏதோ நம்மளுக்கு கரெக்டான டெரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்புகள் அமைஞ்சு அங்கே ஆன் த ஜாப் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டு நம்ம முயற்சியால் பண்ணி ஒரு ஒரு இது படைப்பை நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம கொண்டு சேர்க்கும் போது அவங்க கிட்டேருந்து கிடைக்கிற அன்பு அண்ட் அவங்க கிட்டேருந்து கிடைக்கிற ஒரு ஒரு அப்ரூவல் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டு அன்னைக்கும் இன்னைக்குமே ஐ திங்க் அதை தான் எனக்கு எப்போவுமே ஊக்கம் தந்ததும் அதுதான் மிகப்பெரிய பாராட்டாக நினைக்கிறதுமே அதுதான் சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சினிமா தொழில் உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்நியமான தொழில் ஆமாம் என்ன மாதிரியான அறிவுரைகள்லாம் சொல்லி உங்கள் அப்பா அம்மாவும் உங்களை படப்பிடிப்புக்கு அனுப்புவாங்க அனுப்ப மாட்டாங்க கூட வருவாங்க ஏன்னா நிறைய இன்ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு பிரேக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடித்த எல்லா படத்துக்குமே யாராவது ஒருத்தர் அப்பா இல்லை அம்மா என் கூடயே வருவாங்க தயாரிப்புன்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு கூட அவங்களுக்கே தெரியாது பட் ஒரு தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு ஒரு புது செட்டுக்கு நம்ம பொண்ணை தனியாக அனுப்பக்கூடாதுங்கிறது அது அவங்களோட ஒரு இதாக இருந்தது அவங்களே கூட வருவாங்க ஆனால் எனக்கு பாவமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம செட்டில் வந்து அந்த செட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒருத்தருக்கு இருக்கிற போர் அடி வந்து வேறு எந்த ஒருத்தருக்கு எடுக்காது நீங்கள் ஷூட்டிங் பார்க்க வர்றது தான் உலகத்திலேயே பெரிய போரிங்கான வேலை இல்லையா ஸோ எனக்கு பாவமாக இருக்கும் அம்மா வந்து கார்னரில் இப்படி உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க எதுவும் புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்பா வந்து கார்னரில் தூங்கிட்டு இருப்பார் ஸோ ஆனால் எப்போவுமே கூட வருவாங்க பட் எனக்கு எப்போவுமே அவங்க சொல்லி கொடுத்த பாடம் இன்னைக்குமே நான் மனசில் வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ஈவன் சக்ஸஸ் எவ்வளோ தான் வந்தாலுமே நம்ம நம்ம அதை மறக்கக்கூடாது நம்ம வந்த பாதையை மறக்கக்கூடாதுங்கிற அது வந்து ஒரு உக்காத்தி வச்சு இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி தரல அவங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஹம்பிளான ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அது வந்து எனக்கு ஒரு எப்போவுமே என்ன பொக்கிஷமாக நடக்கிற ஒரு ஒரு பாடம் அதுதான் அரை உரைன்னு சொன்னால் அதுதான் எந்த காலகட்டத்தில் தீவிரமாக சினிமா எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க சின்ன வயசுலேருந்தே பார்ப்பேன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு சினிமா பார்க்குறது டிவி பார்க்குறது சினிமா பார்க்குறது எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அந்த கதையை ரசிப்பேன் அவ்வளோதான் அதை டெக்னிக்லி அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தெரியாது இப்போவும் நிறைய சினிமாக்கள் பார்ப்பேன் இன்ஃபேக்ட் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓடிடி இருக்குது தியேட்டர் இருக்குது சேனல்ஸ் இருக்குது யூடியூப் இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது இப்போவுமே ரசித்து பார்ப்பேன் யாராவது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த படம் நீ பாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் அதை பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் அபிராமி கமலஹாசனுடைய தீவிர ரசிக எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது ஐ திங்க் ஃபேமிலியில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓ மொத்த ஃபேமிலி ஆமா இந்த விண்டோ எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு தலைமுறை தலைமுறையா ரசிக மாட்டீங்களா ஒரு சின்ன ரசிகர் மன்றமே எங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கு இன் ஃபேக்ட் எங்க பெரியம்மா அது பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க எங்க அம்மாவோட அக்கா பெரிய அக்கா அவங்க அவங்கள மாதிரி ஒரு கமல் சார் ரசிகை நீங்க பார்க்க முடியாது ஸோ பெரியம்மாலே இரு
கலந்துக்கிட்டார் அவரும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தார் தள்ளி இருந்து அவரை பார்த்தேன் அப்போ தான் முத முதல்ல லைஃப்பில் பார்க்குறேன் எனக்கு ரொம்ப ஐ வாஸ் ரொம்ப வெரி எக்ஸைட்டட் அவர் பார்க்குறதுல சிரித்தார் ஜஸ்ட் அக்னாலேஜ் பண்ணி நாட் பண்ணி அவர் அவர் போயிட்டார் நானும் நாட் பண்ணிவிட்டு நானும் போயிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் நான் படி ஏறி போகிறேன் அவர் படி இறங்கி வராரு வணக்கம் சார் ஹவையூ சார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் குட் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது வந்து இப்போ கூட பேசுறதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ வாய்ப்பு கிடைக்கல நான் வந்து சரத் சாரோட படம் பண்ணிட்டு தோஸ்த் இல்லை திஸ் வாஸ் சமுத்திரம் 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 படமோட சாங் ஷூட் நடந்துட்டு இருந்தது ஐ திங்க் வாகினி ஸ்டுடியோலேயே ஏதோ நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ வந்து கமல் சார் அங்கே ஏதோ பக்கத்து செட் ஏதோ பார்க்க வந்திருந்தார் அப்போ சரத் சார் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட பேச வந்தார் நான் பாட்டு பேக்கில் நின்று இப்படி பார்த்துட்ருந்தேன் இப்படி பார்த்துட்ருந்தேன் சரத் சாரும் அவருமா பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பாய் சொல்லிட்டு எனக்கும் பாய் சொல்லிட்டு பண்ண நான் சரி பாய் சார்னு சொன்னேன் நான் ஆசையாக இருந்தது சரத் சார் கூப்பிட்டு வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டாரான்னு ஆசையாக இருந்தது பண்ணலை பண்ணலை அவர் பிஸியாக இருந்தார் அவர் அது மறந்துருப்பார் அது அதில் அதுக்கப்புறம் பேச வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து தமிழ் நடிகர் சங்கமோட ஒரு ட்ரிப்பு போயிருந்தோம் ஐ திங்க் மேபி சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆமாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்திருந்தாங்க அங்கே தான் ஆக்சுவலி உட்காந்து பேச முடிஞ்சது அங்கே தான் அவர்கிட்ட சொல்ல முடிஞ்சுது நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன்னு சொல்ல முடிஞ்சது அவர் கூட உட்காந்து பாட்டு பாட முடிஞ்சுது ஸோ பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமா ஏதோ ஒருத்தர் ரூமில் மீட் பண்ணி குற நிறைய நேரம் பேசி பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து பாட்டு பாடினார் குணா பாட்டே பாடினார் ஸோ அது அது நானும் சேர்ந்து பாடினேன் அவரோட சேர்ந்து பாடினேன் ஸோ ஐ திங்க் அப்போ தான் அவரோட மனசுலே ஓ அவர் அவின் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஆக்சுவலி இன்டராக்டட் வித் ஹெம் நீங்கள் தமிழ் நடித்த முதல் திரைப்படம் வானவில் ஆமாம் எப்படி அந்த படத்துக்கு உங்களை தேர்ந்தெடுத்தேன்னு மனோஜ் குமார் சொன்னாரா இல்லை அப்படி எப்படி தேர்ந்தெடுத்தேன்னு சொல்லலை அவர் ஆக்சுவலி கேரளா வந்திருந்தார் நாங்கள் அப்போ ட்ரிவாண்ட்ரம்ல தான் இருந்தோம் கேரளாவில் தான் இருந்தோம் அவரும் அவர் டீமில் ரெண்டு மூணு பேராக வீட்டுக்கு வந்து கதையெல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி அர்ஜுன் சார் இருக்கார் அவர் தான் மெயினாக பண்ணுறாரு பிரகாஷ் ராஜ் அர்ஜுன் காம்பினேஷன் அதில் நீங்கள் ஹீரோயினாக பண்ணுறீங்க அண்ட் கதையெல்லாம் ஃபுல்லாக சொல்லி எனக்கு அந்த இன்ட்ரோ சீன் தான் அவர் மெயினாக சொன்னார் இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் அறிமுகமாக போகிற இந்த சீனில் தான் செருப்பால் ஒருத்தனை அடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பிரம்மாண்டமாக கொடுத்தாரு ஸோ கதை கேட்டு எங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே சொல்லி அப்படி தான் வந்தது எதுக்கு தேர்ந்தெடுத்தாருன்னு எல்லாம் சொல்லலை அது ஐ டோன்ட் நோ அது எப்படி ஆச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது வானவல் திரைப்படத்தில் உங்களோடு நடித்த இன்னொரு முக்கியமான நட்சத்திரம் பிரகாஷ் ராஜ் அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் சாரை வெல்லறதுக்கு நடிப்பில் வெல்லறதுக்கு வேறு யாருமே இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் அவர் கூட மேட்ச் பண்ணி நிற்கிறது ஒரு சீனில் பிரபுவோடும் சரத்குமாரோடும் நீங்கள் நடித்த போது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கொடுத்து நேர் எதிரான ஆலோசனைகளை உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களாமே பிரபு சாரோட நடிக்கிறது அவ்வளோ குஷியாக இருக்கும் அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் தோஸ் திரைப்படத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு கலைஞரான ரகுவர்னோட கூட நீங்க நடிச்சீங்க இல்லையா பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்